同学，同学，中学，中学，兄弟，兄弟，兄弟，加油！打头，打头。来了，有事吗？我想单独和你谈谈。思雨不是外人，有什么就说吧。那个，我去喝点水啊。没戒指，是你亲手给我戴上的。它意味着我们两个人会永远在一起，相守、相爱。但是你食言了。他现在对我来说没有任何意义，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下来。从今以后，我再也。不会纠缠你了。也许是偶然，心跳有些。怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的依恋。突然间。发现心被你填满，小心的试探，寻找着答案。像漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻。放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受。
在你的身边，褪去浮华的简单，直到永远。假装你很勇敢，你是我的蓝，停靠的终点，让我做你避风的港湾，愿为你放弃所有的从前，却不能。外面下暴雨。出事了怎么办呀？没雅是偶然，心跳有些慌乱。欧阳，我现在正好晚了，打不到车，你想让他被淋死吗？无论你们之间发生了什么事情，毕竟他是我曾经最好的朋友。欧阳，我在这里。心被你填满，小心的试探，寻找着答案。没有。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪也不能阻拦。愿为你。
放弃所有的从前，却不能转移看你的视线。从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸。守在你的身边，褪去浮华的简单，直到永远。护士，他怎么样？患者啊是肺部感染，还好你们送来的比较及时。如果再这样烧下去啊，后果很严重。他现在啊，一般的消炎药已经起不了作用了。我们给他打了有针对性的消炎药，很快就会起效果了。谢谢。打完这瓶告诉我啊，还有四瓶要打。无论你之前和林妹啊发生了什么，毕竟她现在病了，我们理应留在这里照顾她。放心，我不会介意的。我去给你买点吃的。董事长，林美雅在雨中晕倒，现在在医院，肺部感染，严重吗？已经上了点滴了，很快就能退烧。把位置发给我，我马上过去。受到伤害的是我，最不希望你难过的人也是我。但是我不知道我该怎么去面对你，我不敢看你的眼睛，我不敢跟你多说一句话，我甚至不敢面对自己的真心。相比告诉你真相，我宁愿你恨我。董事长，欧阳在呢吗？对
。刚才徐思雨出去帮欧阳买饭了。你到车上等我。好。嗯该问你啊，你儿子的女朋友病了，你在这儿干什么？你小点声，病人需要休息，陪他们拿绳好吗？咱俩出去说行不行？病人，那我非要在这儿说，最好这位胡丽晶小姐能够醒来听听。你胡说八道些什么呀你呀？我胡说八道？你刚才小手拉的够咸水的呀？这样，请到外面，咱俩到外面说好不好？要不是有人把这张照片发给我，我到现在还蒙在鼓里。医院，你能不能小一点声？走到外面。你干什么？你撒手，有什么最不丢人的？你干什么？我就要在这儿说，你松开我！你干什么？我就当着他的面说，有什么见不得人的？你干什么你？你你松开我！你干嘛？有什么见不得人的？我就要在这儿说，你松开我！有什么见不得人的？你怎么回事啊？你干什么你？你能不能松开我？你干嘛？你这是干什么？过来，过来。你进来，进来，放开！秦月，你过来，你听我你闭嘴！你太恶心了，你。原本我在想，欧阳被那个狐狸精迷得五迷三道了，怎么突然就分手了？我以为是他醒悟了，原来是被生他养他的亲生父亲把这个狐狸精给勾走了。欧长林，你太不要脸了！你这把岁数都可以当他爸了，秦云，你这是在说些什么呀？你不承认是吧？好，我现在就去找这个狐狸精，我让他亲口承认，他为了上位不择手段，竟然勾引自己男朋友的父亲。秦云。姐姐杜若楠，林美雅的原名叫杜若雅。这一对姐妹是杜小月和我的孩子。先天性心脏病，小月无力医治，只能把他送进孤儿院。之后，他便带着若男远走他乡，而小雅则被林志国收养，改名为林美雅。我知道你不敢相信，我已经和若男做了亲自鉴定，这两个孩子。确实是我的亲骨肉，齐晨，我不是故意瞒你，只是一直没有找到合适的机会告诉你。欧阳已经知道了这件事，但他选择了
独自承受这一切。我们已经商量过了，不打算把这事情告诉林美雅。这就是你跟我在一起的原因吗？这就是最快让林梅亚死心的办法吗？我还自作多情的以为你喜欢我。对不起，思雨，我不想伤害你，我是真的想跟你试一试。我不知道你现在还愿不愿意接受。我。即便我知道，你这么做全都为了林美雅。即便我知道你根本就不爱我，可是我还是做不到拒绝你。欧阳，我也是个有骄傲、有自尊的女孩子，我并不是对谁都这个样子的。我为了你。从法国休学回来，我为了你甘愿去做林美雅的备胎，难道是因为我爱你？从我见到你的那一刻开始，我就爱上了你。我真的希望你不要伤害我。我一定会让你爱上我的。
一说。小兰，我怎么在医院里啊？慢点，感觉好点了吗？昨天晚上，不是已经回家了吗？为什么还要跑到俱乐部去呢？就算去，为什么不让我陪你一起去？昨天晚上，我是去给欧阳还戒指的。回来的路上就下雨了。我想过给你打电话，但是我的手机被水淋坏了。后来，后来你就晕倒了，是欧阳还有徐思雨把你送到医院里来的，太丢人了，我这不是自取其辱吗？他刚打完下眼药。医生说他已经没事了。嗯，他就交给你了。一点都不丢人，我反而觉得你很勇敢。面对每一段人生经历，你都能有勇气去向他告别，这一点我都要向你学习呢，真的。林美雅，你这个大傻子！你在我哥俱乐部怎么都能让自己淋雨淋到住院呢？你怎么不给我哥打电话呀？你让工作人员给你派辆车把你送回来，或者你干脆就在那开个房住一宿，今天早上再回来呗。你就别说我了，我在那个时候脑子根本就转不了，你又不是不知道。你就应该告诉我，我陪你一起去呀。我听我哥说，徐思雨那个贱人也在。换路出来呢？他以前从来不让女的陪他一起去俱乐部的。妈，说够了没有？妈不是让你带饭来了吗？啊，我跟你说，要不是今天早上妈一直跟我叨叨叨，我早就来了。你俩饿坏了吧？这个是妈特意为你们准备的爱心早餐，还叮嘱你们一定要全部吃光。我给你们放这儿了，我走了啊。你去哪？你不跟我们一起吃饭了？妈还交代了。说你们俩一起共进爱心早餐的时候，我最好消失，有多远滚多远。所以我现在要滚了，请慢用。等一下，那你去车里等我吧，一会儿带你俩去个地方。去哪儿？到了你就知道了，赶快消失。请慢用。哥，你要带我们来的地方就是老店呀、啊。到了你就知道了。我的天哪，哥！小雅，李东给咱的老店盘回来了。事情实在是太多了，可是我不能。我最不喜欢听到你说“可是”这两个字，好吗？所以，请你不要先拒绝我。我这么做
，也不单单只是为了你。你们家店在这条老街上风风雨雨，应该有十几年了吧？我相信不单单是你对他有感情，所有吃过你们家店小龙虾的客户，都会对他有感情。我这么做，也是为了那些怀念你们家味道的老街坊、老邻居们。我相信每一个人都希望看到邻家排档能够恢复到以前的样子，那么的温馨，那么的热闹，味道那么的美，对吗？我把这家店盘下来的钱就当做是对邻家排档的投资吧。这样，我出钱，你出技术还有管理，你呢，占这家店百分之五十一的股份。每个月的月底啊，我会亲自来查账。到了年底，你还得给我一份最终的年终报表，还有第二年的工作计划表。你觉得这样，你可以接受吗？不说话，我就当你默认喽。好了，那从现在开始，你正式是林家排档的大股东，你有一票的最终否决权。那么，祝我们合作愉快。行了，是不是还得放炮啊，土豆？对对对，我都忘了。及时一到，快放炮！嗯、对不起啊，这段时间我净顾着忙我自己的事情了，都没有来陪你说话。你不会生我的气吧？告诉你一个好消息吧，咱们的大排档被小黎叔给买回来了，而且临时大排档的牌匾现在又挂回去了。小黎叔他说，这一切都算他入股。其实我心里知道，他这么说，只是怕我心里难受，才想出这样的一个办法。还有吧，咱们家的房子，小黎叔也给要回来了。还有你现在的护工小齐，也是小黎叔给找的。咱们现在呀、啊，真的是欠小黎叔太多了。不过爸，你放心，这些钱，我将来一定都会还给他的。虽然我现在失业了，可是咱们还有大排档啊。我和土豆一定会好好的把大排档给经营下去喝点什么吗？嗯，不用了。你身体好点了吗？前两天你发烧，我挺担心你的。嗯，谢谢你们那天送我去了医院，我现在身体好多了。美、哎、亚，如果不是因为欧阳。
我们俩还会是最好的朋友吗？不好意思，如果你要跟我说这个事儿，嗯，我还有点别的事情要忙，那我先走了。梅雅，你能坐下来听我把话说完吗？这段时间，我真的很难过。我时常会想起我们两个在法国的日子。有什么话你就直接说吧。我希望你不要怪欧阳，他是有苦衷的。欧阳选择瞒你。是怕你知道真相后承受不起，所以他才用这种决绝的方式来保护你。但是我觉得，你有权利知道真相。哎呀，你就没有想过你的亲生父亲是谁吗？有什么意思啊？前段时间，欧阳忽然消失。你一定想知道他去哪儿了吧？他去了泰国，去找了杜若楠，你的同胞姐姐，并且把她带回来，跟欧伯伯做了亲子鉴定，鉴定结果为有血缘关系。梅雅，您和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。徐思雨，你真的没有必要编造这样的谎言。我已经决定了，从今往后，我是不会再纠缠欧阳的。这不是谎言，就算是撒谎，也是你爸爸在撒谎。这是林淑见欧伯的那天晚上亲自告诉欧伯伯的。如果你不相信，你可以去问杜若楠，她现在就住在欧家。欧伯和欧阳选择瞒着你，是怕你知道真相以后会接受不了。欧阳还特意叮嘱我，不让我告诉你。但是我觉得。如果不告诉你的话，对你来说太不公平。梅雅，你不再是孤儿了。欧伯伯是你的亲生父亲，而欧阳虽然跟你同父异母，但他也是你的亲哥哥。我知道。造物弄人。其实我觉得走错了路不要紧，最重要的是能够及时刹车。其实心情比爱情来得更长久。想一想，有欧阳这样的哥哥也是挺好的。我都有点记得你。缘分真的很奇妙。
我相信，没有人在爱情面前可以控制得住自己的内心。我知道，我之前伤害了你。没有。我们可以回到从前，还做最好的朋友吗你和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。爸，可算回来了。你们回来了就赶紧坐下来吃点东西。刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。不能再继续下去了，我们分手吧。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。总之，我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。喂，你在哪？没呀，我在泰国，有事吗？没什么，我就想问一下，妈，妈她怎么样？妈她挺好的，你也挺好的，我也挺好的，放心吧，都好着呢。喂酒上头啊，还是有钱好啊！这要搁以前，咱哪敢坐卡座呀？那都是一人一瓶小啤酒，拎着在舞池里边就晃一晚上。这要喝没了，还得再去倒点水。那现在呢？哎，整瓶的 XO， 我拿着吸管喝。你少喝点儿，伤还没好利索呢。若楠，我就知道，你还是挺心疼我的。死一边去！摆清咱俩位置，我是你姐，你是我弟，有的没的别老乱想。可是妈都把你托付给我了。别老妈妈的，那是我妈，不是你妈。妈，您在上面都看见了吧？我跟若楠现在挺好的，我们现在有钱了。
不用过苦日子了。您在上面就放心吧，我一定会照顾好他的。你是怎么知道这件事的？思雨告诉你的。我只是觉得这件事你不知道比较好。你打算躲我一辈子吗？对不起，我不知道该怎么去面对你。我就知道，你不是那样的人。我就知道，你在分手的时候跟我说的那些狠话。都是骗我的，说明我没看错人。虽然老天跟我们开了这么大一个玩笑，但是好在我们错的不那么离谱。这段时间。我想了无数种你跟我分手的理由，唯独没有想到的，却变成了事实。我现在终于明白，你为什么要那么决绝的跟我分手。好吧，就让一切回到咱们在飞机上拿错箱子之前吧。你还是那个桀骜不驯的欧阳，我也还是那个满怀热情的林美雅。思雨也没有帮我换头等舱，即便我们两个人。即便我们两个人真的在飞机上遇到，也只是打一个照面而已。这样，你觉得好吗？而你原本就是要去私语的，你们门当户对，命中注定。就是要在一起的，思雨很兴奋的把你介绍给我，我依然会很激动，但那只是因为，我之前在网上看过你太多花边新闻，看到你，我还是会很兴奋，我会很兴奋的告诉你，在法国。你差一点撞到的那个人是我，我还会很兴奋的告诉你，曾经我们两个人坐过同一班飞机。但是私底下，我一定会很严肃的去提醒思雨，让他一定要小心那些网红和模特。你觉得这样好吗？好了，现在我们两个人的记忆
都被我更改。欧阳，你一定要幸福。我走你怎么在这儿？我刚跟人事部签了三个月的试用期合同，从现在开始，我是你的行政助理，负责你工作上的一切大小事务。你别跟我闹了。我没跟你闹。怎么，我怎么不欢迎啊？欢迎。我走。这个是今天和明天的行程安排，请过目。司运作，怎么啦？你去找林美雅了？他来找你了。你为什么要把真相告诉他？你不觉得？他应该要知道这件事情的真相吗？他是个成年人，有权利知道这件事情的真相。况且只有知道真相后，他才能迅速摆正自己的位置，你们两个也好认清彼此之间的关系，回到各自正常的生活轨迹当中。我这样做，有错吗？她是你的妹妹，我是她未来的嫂子。以后呢，我们两个人都要对她好。你工作吧，我就不打扰你了。
我现在终于明白，你为什么那么反对我去欧式，就连听到欧阳的名字，你都会神经紧张。现在我终于知道了。爸，你放心，在一切都错的离谱之前，全部都结束了。爸，我现在大排档经营的可好了，你快点醒过来。你醒过来看看我，好不好？爸。我听欧阳说，你都知道了。对不起，都是我的过错，让你和欧阳受苦了。欧阳是一个重情义的孩子，他不想让你也去承受知道真相的痛苦，他宁可让你去恨他。所以，他主动去找徐思雨，提出要和他在一起，还拜托我放过你，永远也不要来打扰你。可是小雅，既然现在你已经知道了，在我能说的时候，把我想说的都说出来。毕竟人生无常啊，别等到来不及了。再去后悔，小雅，无论你接受与否，我还是你的爸爸。你和若楠是我的亲生骨肉，我不想看见你们在外面漂泊受苦。我想把你们接到家里来，把我这么多年亏欠你们的。尽我所能的，全都还给你们。对不起，我有爸爸，他现在就在里面躺着呢。我一直在等他醒过来。这些年，我过得很好，没有漂泊，也没有受苦。我爸爸他很爱我，所以你没有亏欠我什么。我知道，可是爸爸想给你更好的生活，包括你的养父。我可以把他送到国外，给他最好的治疗。我想尽我所能的帮助你。我不想再留下什么遗憾。就像你们的妈妈，最终我找到她的时候，她却已经不在了，所以。您刚才说什么？什什么叫她不在了？你们在泰国被绑架，若男救了你们，后来那帮绑匪为了报复。把你母亲害死了，若楠
把你母亲的骨灰带回来了。我和若楠已经给他选了墓地，你们的母亲再也不用漂泊了。